안녕하세요 드림지게차입니다 자 오늘은 그 가설제를 운반하는 영상입니다 그 전에 오전에 가설제를 하차해 놓았었는데 지금 여기 보시면 크레인이 있죠 크레인이 저쪽 건물 뒤쪽에서 어느정도 작업을 하고 이제 남아있는 가설제가 있거든요 그 가설제들을 이 크레인 앞에까지 갖다 놓아주면 되는 작업입니다 여기저기 지금 가설제가 있죠. 이 가설제들을 전부 다 옮길 겁니다. 자, 그럼 가설제를 옮기면서 오늘은 제가 이제 영업용 지게차를 하면서 뭐라 그래야 되네? 발작 버튼이라 그러죠. 그 버튼을 누르게 되면은 제가 흥분을 하죠. 흥분. 왜 흥분을 하냐? 가끔가다 지게빨 빼서 올 때도 있습니다 자 그것이 무엇이냐 보통 약 3개 정도가 있는데 제가 이제 가장 싫어하는 거예요 영업용 지게차지만 비록 제가 서비스를 해야 되는 그런 자영업자지만 그냥 자영업자하고는 또 다르죠 제가 기술도 제공하고 또 장비도 제공하고 하는 그 복합적인 서비스업인데요. 자, 제가 진짜 싫어하는 그몇 가지 상황이 있습니다. 세 가지 상황이 있는데 오늘 이제 이 가설제로 운반하면서 그 상황을 말씀드리면 첫 번째 무엇이냐? 빨리 빨리죠, 빨리 빨리. 자, 영업용 지게차들 어디 가서 시간 일부러 늦게 하지 않습니다. 최대한 빨리 하고. 안전하게 하고 빠져나오려고 열심히 노력을 하고 있어요 그래서 이제 그때 결과가 도출된 게 바로 그 속도거든요 근데 더 빨리 하라고 그런 사람들이 있거든요 왜 이렇게 천천히 하냐고 빨리빨리 하라고 이 지게차한테 빨리빨리 하라고 그러시면은 저는 한 번까지는 그냥 듣고 넘어가는데 두번세번 번 그걸 반복해서 해버리면은 그냥 그동안 이런 거다 집어 던져버리고 그냥 와버립니다 제 성격이 못된 건지 몰라도 저는 안전을 최우선으로 작업을 하고 있기 때문에 누구든지 빨리빨리 하라고 막 재촉을 하게 되면 은 그냥 와버려요 그렇게 해서 손해보는 경우도 있어요 사실은 손해보죠 일하다 그냥 와버리면 은 돈도 안 받고 그냥 와버립니다 너무 성질이 날 때는 그러나 그게 더 낫죠 그 요금 못 받더라도 빨리빨리 하다가 사고가 나게 되면은 돌이킬 수 없는 손해가 발생되죠 자 저의 첫 번째 발작 버튼은 빨리빨리 입니다 빨리빨리 하라고 하지 마세요 제가 안전하게 다 지금 최고로 빨리 가는 속도 거든요 그게 그걸 더 빨리 하라 그러면은 사고가 일어날 수 있어요 자 이제 두 번째는 무엇이냐 역시 이것도 안전에 뭐 포함되는 거죠 어디든지 작업을 갔는데 지게빨 위에 올라타는 경우가 있어요 지게빨 위에 올라타는데 거기 타시면 안 된다고 말씀을 드렸는데도 불구하고 올라타거든요 한번두번 번 얘기해서 계속 올라타려고 하면은 저는 와버려요 정말로 와버립니다 물론 지게차를 부르신 분들은 다 계획이 있어서 지게차를 불렀겠죠 지게빨 위에 올라가서 이렇게 이렇게 하면 되겠다고 생각을 하고 지게차를 불렀는데 저를 부르게 되면 은 지게빨 위에 탈 생각을 하면 은 저는 지게차 작업을 안 하고 있어요 뭐 예전에 이제 그런 거잘 모를 때안 따질 때 안전이 그 뭐고 돈이나 벌자 하고 이럴 때는 뭐 지게빨이에 타든 말든 뭐 그냥 조심해서 타세요 하고 막 작업한 경우도 많이 있습니다 지금도 뭐 정확히 말씀드리면은 그냥 어쨌든 얘기하기 싫어서 그냥 정말 간단하게 지게빨이 올라타는 사람들 지게 기계 같은 거 들고 갈때 지게빨이 올라 잡아주고 그러시는 분들 아직도 아직도 많습니다. 아직도 많아요. 지게빨 위에 올라가면 안 되는데 자꾸 지게빨 위에 올라가서 
그 기계를 잡아준다고 올라갔는데 그거 정말 안 된다고 벌써 몇번 말씀드렸잖아요. 그래서 어쨌거나 제가 판단을 해서 지게빨이 올라가서 위험하다. 한두 번 얘기해서 그게 안 통한다 그러면은 뭐 그냥 와버리는 수밖에 없어요. 그거 이제 서로 지게빨 위에 올라가서 사고가 나게 되면은 자 누가 손해일까요? 가장 손해는 일단 다친 사람이겠죠. 다친 사람은 손해인데 자 그건 경제적으로 가장 피해를 보는 사람은 바로 우리 지게차 운영하는 우리 우리들이죠. 지게차 하시는 분들이 가장 피해를 보는 거예요. 차라리 그 작업 안 하고 오는 게 낫지 지게빨 위에까지 사람 태워가면서 작업하는 것은 정말 하지 말아야 될 일. 그런 작업입니다. 저는 정말로 지게빨이 올라탄다 그러면은 그냥 와버리는 경우가 한두 번이 아니었거든요. 물론 그렇게 해서 거래처를 잃는 경우도 있고 하지만 어쩔 수 없습니다. 저는 가늘고 길게 갈 겁니다. 그 오래전에는 제, 저도 뭐 지게빨 타는 거에 크게 개의치 않았어요. 뭐 사람들 지게빨 타든 말든 지게빨이 올라가서 무엇을 하든 말든 별로 개의치 않았는데 점점 이 영업농 지게차로 오래 하다 보니까 절대로 지게빨에 사람을 태워서는 안 된다는 것을 절실히 깨달았습니다. 자, 첫 번째가 빨리빨리 두 번째가 지게빨 올라타는 거였죠. 자, 이제 마지막 발작 버튼은 무엇일까요? 역시 요금이죠, 요금. 지게차 요금 때문에 정말 그냥 막 대판 싸운 경우도 많이 있어요. 특히나 저는 열심히 일을 해줬어요. 열심히 정말 어려운 일 열심히 해줬는데 꼭 그런 경우 문제가 생기더라고요. 뭐 물론 시간 때문에 그렇죠. 시간 때문에 그렇습니다. 대부분 이제 요즘에는 40분에 한 타임이라 그래갖고 40분에 8만 원을 받고 있는데 50분 하거나 한 시간 하는 경우가 있어요. 자, 한 시간을 했다고 칩시다. 한 시간을 했으면은 두 타임이죠. 그럼 두 타임이면은 16만 원이 되는데 그 일이 두 타임을 할 정도면은 쉬운 일이 아니거든요. 두 타임 일을 할 정도면은 쉬운 일이 아닙니다. 우리가 소위 꿀 작업이라고 하는 거는 뭐한 파레트, 두 파레트 그냥 내려놓고 오는 거 있죠? 그것도 넓은 장소에서 단단한 땅 위에서 하는 작업 같은 것은 이제 꿀 작업이라고 하고 그런 것은 뭐 솔직히 누가 만원덜 줘도 그냥 뭐 싸우기 싫어서 그냥 올 때도 있거든요? 그렇지만 한 시간 이상 작업하는 그런 일들은 대부분 쉬운 일이 아니거든요. 쉬운 일이 아닌데 그 요금을 안 주려고 하는 경우가 정말 많이 있습니다. 특히 어려운 작업이고 물론 작업을 시키는 사람들은 그거에 대한 그 그게 어렵고 쉬운지 그 난이도를 평가할 수 없지만 우리 이제 지게차 하는 입장에서 봤을 때는 어, 이 작업은 정말 힘든 작업이었다 하는 게 있어요. 자 그런 작업을 하고 하게 되면은 그 요금을 청구했을 때 그냥 그냥 고생했습니다 하고 주면 되잖아요. 근데 그거를 안 주려고 아뭐 어저께 할 때는 아니면 지난번에 할 때는 한 타임에 끝난 작업을 왜두 타임에 했냐 뭐 이렇게 시작하시는 분도 있고 또는 뭐 10분 더 했다고 두 타임 받냐고 하는 사람도 있고 그렇습니다. 그러나 사실 지게차에게 있어서 10분이라는 것은 굉장히 큰일이에요. 솔직히 가서 한 파레트 두 파레트 하는 것은 5분도 안 걸리는 작업들이거든요. 그럼 10분이면 은 그런 작업 두번 하는 거죠. 그 10분을 굉장히 우습게 생각하는 경우도 굉장히 많습니다. 즉 1시간 작업을 하게 되면 은 한타임 반 작업한 거죠. 정확히 말씀드리면 한타임 반 작업하는데 지게차 요금 같은 경우 시간 타임이잖아요. 시간 타임이기 때문에 
분으로 끊진 않죠 더 이상 한 타임 두 타임으로 끊어 나가지 분으로 끊어 나가지 않잖아요 큰 장비들은 반나절 한나절 이런 식으로 끊어 나가지만 지게차 같은 경우는 한 타임 두 타임 시간 단위 즉 40분 단위로 끊어 나갑니다 그걸 갖다가 한 시간 하게 되면은 40분하고 20분을 더한 거잖아요 반 타임을 더한 거기 때문에 1.5 즉한 타임 반을 계산하시려는 분도 있고 뭐 솔직히 어렵지 않은 일 같으면은 뭐 그런 경우 인정하기도 하죠 저도 마찬가지인데 꼭 정말 힘들게 작업을 해서 어렵게 작업을 해서 작업을 끝내내면은 그런 분들이 꼭그 요금을 제대로 안 주려고 그러시는 분들이 정말 많습니다 정말 억울하, 억울하죠 그럴 경우 정말 억울해요 열심히 일을 했는데도 불구하고 아그 제욕 제대로 요금을 못 받게 되면 너무 억울해서 정말 성질이 납니다 그런 경우가 정말 종종 있어요 그 요금을 꼭다 받아서 맛이 아니라 그 작업의 난이도에 맞춰서 힘든 작업 했으면 정확히 그 청구하는 요금을 줘야 되는데 안 주려고 하는 경우 발작 버튼이 눌려집니다 자 영업용 지게차 특히 저에게 있어서 발작 버튼은 세 가지죠 빨리빨리 그리고 지게발 올라타는 거 그리고 요금 터무니없는 요금을 책정해서 주려고 하는 거 있죠 뭐그 외에 하나 혹시 더 추가한다면 은 지난번처럼 지게차 빠졌을 때 그냥 알아서 빼가라고 그냥 가버리는 사람도 있어요 솔직히 그런 사람이 있어 갖고 그게 정말 많은 아규 다툼 되거든요 그래서 항상 말씀드리죠 얘기를 하고 들어가라고 빠질 것 같으면 은 이렇게 봤을 때 확률이 정말 10% 밖에 안 된다고 해도 얘기를 하고 들어가면 은 그런 문제가 없습니다 그러나 얘기를 안 하고 들어갔을 때 그런 문제가 생길 수 있기 때문에 항상 지게차 빠질 때는 미리미리 얘기를 하고 들어가야 돼요 자, 그 얘기 안 하고 들어가서 지게차 못, 못 빼고 내 돈으로 빼 갖고 나오게 되면 굉장히 또 열받죠 어쨌든 저한테 가장 와닿는 세 가지 발작 버튼은 빨리 빨리 하라는 것과 지게발 올라타는 것 그리고 요금 터무니없는 요금 책정 세 가지입니다 어떻게 보면 이제 그런 것 때문에 문제가 생겨 갖고 거래처가 이제 끊어지는 경우도 상당히 많이 있어요 사실은 상당히 많이 있지만 저는 그렇더라도 그쪽을 택하고 있는 거죠 예전에 어, 어, 어디였던가 아마 학교 공사였을 것 같아요 자재를 내리러 갔는데 화물차가 한 다섯 대 여섯 대와 있었어요 근데 첫 번째 하차 하고 있는데 그곳이 이제 거꾸로 처박혀서 물건을 하차를 하는 상황이기 때문에 제가 빨리빨리 막할 상황이 아니에요 그리고 파레트 짐이 아니, 아니고 아마 샤시였을 거예요 샤시를 위에를 떠야 되기 때문에 지게차가 빨리빨리 다니게 되면은 흔들리면서 그 샤시가 부서져 버리거든요 그래서 저는 이제 그거를 방지하기 위해서 나름대로 이게 또 부피가 크다 보니까 시야도 썩 좋진 않아요 나름대로 저도 이제 신중하게 작업을 하고 있는데 한대 처음 뜨고 두 번째 들어가는데 빨리빨리 하라고 하더라고요 그래서 아 저는 이 정도 속도가 적당한 것 같습니다 하고 작업을 하는데 두 번째 뜨는데 또 빨리빨리 하라고 하더라고요 그래서 차한 대만 내려놓고 그냥 와버렸습니다 저는 이제 두번세번 번 거기서 목청 높여 싸우느니 그냥 와버려요 그냥 와버리는 게 오히려 마음이 편하더라고요 뭐 다음 그 다음에 이제 다른 지게차 부를 때는 빨리빨리 란 얘기를 안 했을 거예요 아마 저는 이제 이렇게 빨리빨리 못한다고 하고 그냥 와버립니다 물론 뭐 저한테 도움이 되는 일인지 아닌지 모르겠지만 저는 어쨌든 안전이 최고입니다 감사합니다 안전운전하세요